Hello everybody, welcome to this new video of the Empower Course, brought by Grupo Educativo Inca, El Poder de Enseñar, en su CDN, Sitacor Michoacán. Ok, so let's start. This is Unit 7. Esta es la unidad 7. Shopping and Fashion. De compras y la moda. Ok, so it says, Can do objectives. What are the can do objectives? ¿Qué son los can do objectives? Son objetivos para poder hacer o cosas que nosotros vamos a poder hacer al final de esta lección. Ok, it says, number one, talk about things you want to buy. Hablar sobre cosas que tú quieres comprar. Number two, talk about the clothes that people wear. Hablar sobre las, la ropa que la gente está vistiendo. Y number three, número tres, ask about and pay for things in a shop. Preguntar y pagar por cosas en una tienda. Ok. So, what, what do you think you can... What can you see in this picture? ¿Qué pueden ver ustedes en esta imagen? Ok. So, let's see. It says, getting started. Comenzando. Look at the picture and answer the questions. Are the people in the boat? On holiday? Shopping for food? Shopping for clothes? Friends or family. ¿Son las personas en el bote o están las personas en el bote de vacaciones comprando comida, comprando ropa? ¿Son ellos amigos o familia? Ok. So, pick the ones you think that are true. Vamos a palomear las que nosotros creemos que son verdad. Ok, si nosotros creemos que están de vacaciones, que están comprando comida, que están comprando ropa, que son amigos o que son familia. Ok, number two, what question does the woman in the boat ask? ¿Qué pregunta hace la mujer en el bote? Esta de aquí, ¿cuál pregunta creen ustedes que pudiera ella estarle haciendo a esta señora de acá? Ok, take your notes, tomen sus notas. Number three, what clothes can you see in the picture? ¿Qué ropa podemos ver en la fotografía? Ok. So, this is a pair of pants. Ese es un par de pantalones. Maybe this is a dress. A lo mejor ese es un vestido. A skirt. Una, una falda. Um, I don't know. Maybe some jeans. Algunos jeans que son los que trae esta señora de acá. Um, shirt. Una camisa. T-shirt. Una playera. And some others, algunos más. Los vamos a ver un poquito más adelante también. En la parte B, talk about the questions. Habla sobre estas preguntas. Number one, what do you like to buy when you go shopping? ¿Qué te gusta comprar cuando vas de compras? Ok, think about that one moment. Piensa sobre eso un pequeño momento. Pause the video and come back. Pausa el video y vuelve. Number two, what clothes... Do you have? ¿Qué ropa tienes tú? Ok. So, vamos a reflexionar qué tipo de ropa o qué, qué ropa, qué prendas de vestir nosotros poseemos. Ok. Three. What color clothes do you like? ¿Qué color de ropa te gusta? Ok. So, let's see how right or how wrong were we. Vamos a, a ver qué tan correcto o qué tan erróneo. Era nuestra, ¿Qué tan erróneas eran nuestras respuestas sobre estas preguntas escuchando el video? Ok, so let's play the audio. Track 3.2 So, the people on the boat. Are they on holiday? Yes, I think so. And they're shopping for clothes, of course. Yes. Are they friends? No, I think they're family. Yes, maybe two sisters and their father? What question does the woman in the boat ask? Why do you have really big trousers? <laughs> Maybe. Or how much are those trousers? Yes. And what clothes can you see? Well, dresses. And skirts. Some blue trousers. There's a white t-shirt too. So, what do you like to buy when you go shopping? Well, I don't really like shopping. Only when I need something. I love shopping. I look at clothes for a really long time. Sometimes I don't buy any. I just like looking at them. I don't like shopping for clothes at all. What clothes do you have? I don't have a lot of clothes. Jeans, t-shirts, and one shirt. One shirt? Yes. Do you have a hat? No, I don't. 
Do you? No. Okay, so they are, they are mentioning some interesting clothes. Ellos están mencionando unas ropas, una ropa bastante interesante. Okay, so let's go to the next page. Vamos a la siguiente página. Page 56, página 56. It says, 7A, how much are these books? ¿Cuánto cuestan estos libros? Okay, so this, we are, in this part we are introducing some really interesting concepts. Algunos conceptos bastante interesantes. Okay, in the right part, en la parte de la derecha, tenemos Learn to talk about things you want to buy. Aprender sobre cosas que tú quieres comprar. About grammar, sobre la gramática. That is in this part, que está en esta parte. We will be learning about this, that, these, and those. Vamos a estar aprendiendo sobre las palabras this, that, these, and those. ¿Ok? And about the vocabulary y sobre el vocabulario. Common objects, two, and prices. Objetos comunes, dos, y precios. ¿Ok? So let's start. Vamos a comenzar. Number one, reading and vocabulary, common object two. A, read about three places to shop. Which place is in the picture? Vamos a leer sobre tres lugares para comprar. ¿Cuál lugar está en la fotografía? Ok, so let's read this part. Vamos a leer esta parte de aquí y vamos a ver which one is this in the picture. ¿Cuál es el que está en esta fotografía? Ok, so let's Read. Places to go. Lugares para ir. Books and Co. Open 9 a.m. to 6 p.m. A very interesting bookshop. They sell old and new books. And they also have magazines, pictures, old photographs, and music. If you like old books and pictures, this is the place for you. The Saturday Market. Open 6 a.m. to 4 p.m. Here you can buy something for your home or you can just look around. They sell lots of old things. You can buy clocks, radios, suitcases, lamps, pictures, chairs, anything. The Mega Home Store. Open 8 a.m. to 8 p.m. A great place to buy things for your home. They sell beds, pillows, tables, chairs and lamps. Everything is new, but it isn't expensive. There is also a good cafe with drinks, pizzas, and sandwiches. Okay? So, these were the three places for shopping. Estos fueron los tres lugares para comprar. Okay? Vamos a dar un pequeño repaso eh, con su respectivo significado en español. Tomando en cuenta que en estas eh, primeras lecciones aún no manejamos por completo toda la información que se nos pudiera presentar en inglés. Hay que tener en cuenta también que conforme vayamos avanzando en las lecciones, el uso de español cada vez va a ser menor. ¿ok? Entonces hay que tratar de aprender lo más que podamos. Vamos a continuar entonces. Places to go. Lugares para ir. Books and co. Abierto desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Una librería bastante interesante. Ellos venden libros nuevos y viejos y también tienen revistas, imágenes y fotografías viejas y también música. Si te gustan los libros viejos y las fotografías o las imágenes, este es el lugar para ti. The Saturday Market. Abierto desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Aquí tú puedes comprar algo para tu casa o simplemente echar un vistazo. Venden un montón de cosas viejas. Puedes comprar relojes, radios maletas, lámparas, imágenes, sillas, cualquier cosa. The Mega Home Store. O abierto desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Un gran lugar para comprar cosas para tu, para tu hogar. Ellos venden camas, almohadas, eh, mesas, sillas y lámparas. Todo es nuevo, pero no es muy caro. También hay un buen café con bebidas, pizzas y sándwiches. Ok, so let's see what we do with this information. Vamos a ver qué hacemos con esta información. It says, B, which place is good for these people? ¿Cuál lugar es bueno para estas personas? 
¿ok? Vamos a leer las oraciones y de acuerdo a lo que nos está presentando la oración y de acuerdo a la información que nosotros ya tenemos sobre los lugares, vamos a ver cuál es el más adecuado para cada uno de ellos, ¿ok? One, I want a new bed for my flat. Number two, I love all books and magazines. Three, I always finish work at 7 p.m. Four, I think old lamps are beautiful. Okay. Next. Well, let's see the, the answers by the first. Okay, let's see. One, the mega home store. They sell beds. Everything is new. Number two, uh, books and co. They sell old and new books and they also have magazines. Three, the mega home store, porque está abierto desde open 8 a.m. to 8 p.m. Abierto desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Four, the Saturday market. They sell lots of old things. You can buy lamps. Ok. Entonces, these were the answers. Estas fueron las, res las respuestas. Ok. A, a little advice. Un pequeño consejo. Don't use these answers without um, answer, answer by yourself. No, no utilicen estas respuestas sin responder por ustedes mismos. Ok. Porque no tiene ningún caso que que estén contestando de esta manera. Si están tomando este curso es porque quieren aprender, ¿ok? Entonces, eh, presentar las respuestas solo es para corroborar, no para, digamos, como engañar, ¿ok? Entonces, un pequeño consejo. Siguiente. Sí. Look at the picture and read about the Saturday market again. Find the words for objects A through F, ¿ok? Mira la fotografía y lee acerca del mercado de los sábados o el Saturday Market again, otra vez. Encuentra las palabras para los objetos de la A a la F. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles son los nombres de estos objetos. Vamos a ver primero los objetos. Está el A, que es este de aquí. Después el B, que es este de acá. El C, que es este de aquí. El D, que es el de acá. E, y al último, F. ¿Ok? So, in this part, you must find, debemos encontrar the names of these objects, los nombres de estos objetos. ¿Ok? Pause the video and try to find them. Pausa el video y trata de encontrarlos. Muy bien. Now, if you have already done Um, that part, let's see the answers. Si ya hicimos esa parte, vamos a ver las respuestas. Ok. It says, A, it's a lamp. La número, bueno, la A es una lámpara. B, radio. La B es un radio. C, clock. El C es un reloj. D, suitcase. Una maleta. E, picture. F, chair, ok, so these are the name of the objects, ok, muy bien, then, G, talk with other students about which object you would like to buy in the picture, say why, which object do most people want, habla coral con otros estudiantes sobre qué objeto te gustaría comprar en la fotografía, di por qué, cuál objeto la mayoría de las personas quiere. ¿O qué objeto es el que la mayoría de las personas quiere? ¿Ok? If you have already done that, si has hecho eso, let's see the E part. Vamos a hacer la parte E. It says, now go to vocabulary focus on 7A on page 133. Vamos a ir a la página 133. It says, 7A, common objects 2. A. Listen and repeat the objects. Vamos a escuchar y repetir los objetos. Ok. Let's play the audio. Track 3.3 A bag. Bags. A chair. Chairs. A clock. 
clocks, a cup, cups, a football, footballs, a glass, glasses, a guitar, guitars, a lamp, lamps, a picture, pictures, a plant, plants, a plate, plates, a radio, radios, a suitcase, suitcases. Okay, very good. So, these were the names of the objects. Estos fueron los nombres de los objetos. B. Working groups of three. Cover the pictures and make sentences. Add one more object each time. Okay. We won't do this activity because we are working alone. No vamos a hacer esta parte porque estamos trabajando solos. Okay. So, Let's go back to page 56. Vamos a ir de vuelta a la página 56. Very good. So it says... Sound and spelling. Let's see how these sounds sound. Vamos a ver cómo suenan estos sonidos. Complete the words in the table. They are all common objects. Completa las palabras en la tabla. Todos son objetos comunes. Ok. So let's see... How we can, we can pronounce these sounds. Vamos a ver cómo podemos pronunciar cada uno de estos sonidos. I'm going to play the audio. Voy a poner el audio. Track 3.4 Sound 1 B Bag, Bag. Football. Football Sound 2 P Plant Plate Picture. Picture. Sound three. G. Glass. Guitar. Sound four. K. Cup. Suitcase. Clock. Okay. So these were the sounds. Estos fueron los sonidos para cada una de estas palabras. Ok. Bag, football, plant, plate, picture, glass, guitar, cup, suitcase, clock. Ok. Now, three. Which sound is spelled in different ways in the table? ¿Cuál sonido, a pesar de ser el mismo, está deletreado o se escribe? de dos formas distintas o en formas distintas, ¿ok? Vamos a identificar cuál es el que ustedes creen. Dos segundos. Ok, so let's see the answers. Vamos a ver las respuestas. It says... K. Ese es el sonido que se, del se deletrea distinto. ¿Por qué? Bueno, si nos damos cuenta, en the first part, en la primera parte... Aquí solo va una C, cup, pero en esta última parte va una C y una C, K. Y en ambos casos es el mismo sonido. Entonces, cup, suitcase, clock. Si nos damos cuenta, es el mismo sonido al, al comienzo y al final. Clock. ¿Ok? Practice saying the words. G. Working pairs. Student A, you have a market stall. Write five things you sell. Don't show student B. Student B, what does student A sell? By example, do you sell guitars? No, sorry. Do you have glasses? Yes, I do. Here you are. Okay, so let's do something similar to this. Vamos a hacer algo similar a esto. Now let's go to page 57, página 57, listening and grammar, this, that, 
these and those. A. Sue and Mike are at the market stall. Listen to their conversation and answer the questions. 1. Who likes the picture and the chairs? Who likes old objects? Sue or Mike? 3. How much is the radio? 4. Does Mike think it's a good price? Ok, so let's, vamos a escuchar el audio eh, sobre Sue y Mike que están eh, pues en, un, en un puesto de un, de un mercado y vamos a escuchar a su conversación para después contestar estas preguntas. La número uno, who likes the picture and the chairs? ¿A quién le gusta la fotografía y las sillas? Number two, número dos, who likes old objects? ¿A quién le gustan los objetos viejos? ¿A Sue o Mike? Three, how much is the radio? ¿Cuánto cuesta el radio? Four, does Mike think it's a good price? ¿Piensa Mike que es un buen precio? So, let's play the audio and answer these questions. Track 3.5 I like this picture. What do you think? For the kitchen? Hmm, it's okay. Or these chairs? They're really nice. No, I don't really like them. That clock's quite nice. But it's new. Yeah. Well, who wants an old clock? Hmm. Oh, look. Those books are interesting. And look at that radio. That's so cool. Is it? It's very old. I know, but it's beautiful. I love old things. Hmm. Excuse me? Yes? How much is that radio? The radio? £135. What? That's very... Okay, I'll buy it. Very good. So now, let's see the answers. Vamos a ver las respuestas. One, who likes the picture and the chairs? The answer is Sue. ¿A quién le gustan las, la fotografía y las sillas? A Sue. Two, who likes old objects? Sue or Mike? ¿A quién le gustan los objetos viejos? A Sue o Mike? La respuesta es Sue. Three, how much is the radio? ¿Cuánto cuesta el radio? 135 pounds. 135 libras. Four, does Mike think it's a good price? ¿Piensa Mike que es un buen precio? No, he doesn't. No, él no lo cree. Muy bien. Let's keep going. B. Listen to Sue. Complete the sentences with this, that, these, or those. Escucha a Sue de nuevo. Completa las oraciones con this, that, these, or those. Ok, let's play the audio and complete the sentences. Track 3.6 1. I like this picture. What do you think? 2. Oh, these chairs. They're really nice. 3. Oh, look. Those books are interesting. 4. And look at that radio. That's so cool. Okay. So, if you have already answered, si ya has respondido, vamos a mostrar las respuestas. Si no lo has hecho, please repeat the activity and come back to this part of the video. Si no lo has hecho, vuelve a hacer la actividad y regresa a esta parte del video. Now, let's see the answers. One, this. I like this picture. What do you think? Two, these, or these chairs, they're really nice. Three, oh, look, those books are interesting. Four, look at that radio, that's so cool. Okay, so just by looking the sentences, solo por ver las oraciones, 
What do you think is the meaning of each word? ¿Cuál tú crees que es el significado de cada una de estas palabras? ¿Ok? Trata de averiguarlo para poder continuar. Very good. So now, C. Complete the table with the words in 2B. Completa la tabla con las palabras en la 2B. Singular, plural. Entonces dice que para el singular tenemos this. ¿Ok? ¿Cuál otra palabra de estas que están aquí iría acá? Y en su forma plural, ¿cuál sería el correspondiente para this y para la que va aquí? Muy bien. Ahora, en la parte de abajo también nos dice... Which words mean, ¿qué palabras significan? One, here, near me, aquí, cerca de mí, or two, there, not near me, allá, no cerca de mí, ¿ok? So this gives you a really important hint. Este te da una pista muy interesante, ¿ok? So try to find it out, pause the video, and come back. Now, if you have already answered the previous part, si ya has respondido la parte previa, let's see the meaning of each word. Vamos a ver la, el significado de cada palabra. Okay? En este caso, la palabra this aplica para cosas que tenemos cerca, pero solo uno. By example, por ejemplo, si yo tengo una pluma en mi mano, yo utilizaría this para referirme a él. Por ejemplo, this is my pencil. ¿Ok? Espero que entiendas el significado. La siguiente, that. Es lo mismo para un solo objeto, pero que tenemos ya no cerca de nosotros, sino que está un poco más lejos. Por ejemplo, en el caso de que mi lápiz no estuviera conmigo, sino que estuviera lejos de mí, yo diría, that is my pencil. ¿Ok? La siguiente palabra, this, es la forma plural de objetos que tengo cerca, ¿ok? Si yo no tuviera un lápiz, sino varios, aquí conmigo yo no diría this, porque ya no es uno solo, sino ya son varios. Pero como siguen estando cerca, yo utilizo this. These are my pencils. Si nos damos cuenta, por consiguiente, ya no utilizamos this is, sino these are que es la forma plural eh, del verbo to be. Y por último tenemos la palabra those. La palabra those es lo mismo que that, pero en vez de estar cerca, perdón, en vez de ser uno, son varios. Si yo tengo varios lápices que son míos, pero que están lejos, yo diría those are my pencils. Muy bien, vamos a continuar. D, sound and spelling. This, that, these, and those. Listen to this, that, these, and those. Which words? Escucha las palabras this, that, these, and those. ¿Qué palabras? Heavy short vowel sound tienen un sonido de vocal corto. Have a long vowel sound tienen un sonido de vocal larga. ¿Cuáles end in a s sound? ¿Cuáles terminan en un sonido de y cuáles terminan en un z sound. Ok, so let's play the audio and let's try to identify which words belong to each um, point. Vamos a escuchar el audio y vamos a tratar de identificar cuáles pertenecen a cada punto de estos de aquí. Let's listen the audio. Vamos a escuchar el audio. Track 3.7 1 This picture. Two. That radio. Three. These chairs. Four. Those books. Okay. So if you didn't, if you didn't notice um, the difference between each sound, each word. 
Si no notaron la diferencia entre cada sonido, entre cada palabra, please repeat that part of the video. Repite esa, palabra, esa parte del video y trata de identificarlo. No continúes hasta que no hayas completado esta actividad. Muy bien. Now, let's see the answers. Vamos a ver las respuestas. Muy bien. This and that have a short vowel sound. This and that tienen un sonido de vocal corto. Siguiente. These and those have a long vowel sound. These and those tienen un sonido de vocal largo. This ends in a s sound. Esta palabra termina en un sonido de s. These and those end in a z sound. Terminan en un sonido como de z. Muy bien. Practice saying the words. Remember, in each part, these new words you are going to be learning, you need to practice saying them because it is important for your pronunciation. En cada parte que nosotros vayamos viendo palabras nuevas, trata siempre de eh, repetirlas. Esto es importante para tu pronunciación. Siguiente. Now go to Grammar Focus 7A on page 122. Ok. So this is the part. It says this that, these, and those. In this part, you can see more um, explicit, puedes ver más explícitamente the use of each word, el uso de cada palabra. By example, this, these, here, near me. Estas palabras, this and these, son utilizados para, expl para expresar algo que está cerca de mí. This, cuando es uno solo, y this, cuando son varias cosas cerca de mí. Y en diferencia, that y those son there, not near me. Allá, no cerca de mí. La diferencia es, este es eh, singular y este es para plural. Vamos a ver los ejemplos. Dice, my brother wants this car. Mi hermano quiere este auto. ¿Por qué utilizamos this? Porque es uno solo y está cerca de él. Siguiente. I love these flowers. Amo estas flores. ¿Por qué utilizamos these? Porque están cerca de ella, pero son varias. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver esto sintetizado. Singular, this. Plural, this. Esto es cuando están cerca y esto es cuando están lejos. That y those. ¿Ok? Que son estos ejemplos de acá. My sister wants that car. ¿Por qué aquí cambiamos de this a that? Bueno, porque el auto ya no se encuentra cerca de ella, sino lejos. Y el siguiente. I love those flowers. Yo amo esas flores. En este también cambiamos this por those. ¿Por qué? Porque las flores ya no están cerca, sino están lejos de las personas. Muy bien. Now let's go back. To page 57. Vamos a ir de vuelta a la página 57, por favor. Now, you and your partner are in, each, in the shop below. Tú y tu compañero están en, una, en la tienda de abajo. Talk about the objects in the box with this, that, these, or those. Habla sobre los objetos que están en la caja con this, that, these, and those. Muy bien. Box. Plates, guitar, picture, chair, books, lamp. Okay, so let's suppose you are um, one of these people in here. Vamos a suponer que tú eres una de estas personas que está aquí. Okay, look how much distance is between you and the object. Vamos a ver qué tanta distancia hay entre, entre ti y el objeto. Ok, by example, if you wanted to, to talk about this object in here, si tú quisieras hablar sobre este objeto de aquí, which word um, you should be using? 
¿Qué palabra deberías estar utilizando? This, that, these or those. Bueno, para eso primero vamos a ver la cantidad. ¿Cuántos es? Pues aquí dice guitar. Eso significa que es uno solo. Por ende, deducimos que puede ser this o that, porque son los únicos para singular. Después, ¿a qué distancia está de ti? ¿Está cerca o está lejos? Muy bien. Entonces, en este caso podemos notar que está un poco lejos. En ese caso utilizaríamos that, porque that es la forma eh, para decir que algo, uno solo, un singular, está lejos de nosotros. ¿Ok? Entonces vamos a ver estos ejemplos. Look at those bags. They are really nice. I like this chair. It's a great color. Entonces aquí dicen estas personas. Mira a esas bolsas de allá. ¿Por qué utilizan those? Porque son varias y están lejos. They are really nice. Son bastante padres. Después dice, I like this chair. It's a great color. Me gusta esta silla. Es un gran color. ¿Por qué utilizan this? Bueno, pues porque está cerca de ellos. Ahora, vamos a hacer lo mismo con las demás palabras, por favor. Igual, pausamos el video y continuamos. Now, three, vocabulary, prices. Listen to the prices. Tick the phrase you hear. Vamos a escuchar los precios. Vamos a palomear la frase que tú escuchas. Ok, so let's play the audio. Track 3.9 1 3 pounds 80 2 25 euros Ok, so let's see what were the answers. Vamos a ver cuáles eran las respuestas. It says 1 was B 3 pounds 80 2. B. 35 euros. Very good. B. Practice saying the prices below. Listen and check. Okay? So in this part, we are going to play the audio by the first, so pay attention. Track 3.10. 1. 5 pounds 99. 2. Sixteen dollars fifty. Three. Four euros fifty. Four. A hundred dollars. Okay, so as you can see, uh, for saying prices in English, you don't say cents at last. No dices centavos al final. You just say, solo dices, uh, the entire quantity the currency and after that how many cents you have by example in the number one it says five pounds 99 en la número uno dice cinco libras 99 it doesn't say cents at last no dice centavos al final it only says the entire quantity the currency and how many cents you have and that's all by example in number two and el número dos it says $16.50 dieciséis dólares cincuenta and the number three four euros fifty cuatro euros cincuenta and in the number four it says one hundred dollars en la número cuatro dice cien dólares nada más ok so let's keep going to the uh, C read and listen to the conversation Then complete the gaps. Excuse me, is that clock? Space, 13 euros 50. Mm, and space, space, are these cups? Space, 5 euros each. Okay, so let's listen to the audio and we have to complete the gaps. Okay, the gaps are the spaces. Los gaps son los espacios estos de aquí. Okay, so according to the audio, we must complete the gaps. De acuerdo al audio, vamos a completar los espacios. Track 3.11 Excuse me, how much is that clock? 
It's 13 euros 50. Hmm. And how much are these cups? They're 5 euros each. Okay. So, very good. Let's see the answers. Vamos a ver las respuestas. Okay. The one is how much. The second, it's. Third, how much. And fourth, they are. Okay. So you use these sentences, um, excuse me, these words for complete the sentences. Very good. Now, D. Practice the conversation in 3C with a partner. Change the mark words and prices. Ahora, aquí nos dice que practiquemos esta conversación con un compañero, cambiando las palabras marcadas y los precios. Ok? So, in this part, you are going to do this, but in your notebook. En esta parte vamos a hacer esta actividad, pero en su libreta, por favor. La terminamos, and we come back to the video. La completamos y regresamos al video. Ok? So, E. How much are these things in your country? A cup of coffee in a cafe, a phone, a kilo of apples, a bottle of water. Okay, so you have to see or to talk with someone or just think if you want how much are these things in your country? ¿Cuánto cuestan estas cosas en tu país? Okay, if you have already done that, let's keep going to the next page. Seven B. It's Grace T-shirt. They make colorful clothes, but do they wear them? Ellos hacen ropas muy coloridas, pero las utilizan. One. Vocabulary. Clothes. Look at the pictures of the models and the fashion designers. Which clothes do you like? Okay. So it says, mira las fotografías o las imágenes de los modelos y los diseñadores. ¿Qué ropa te gusta? Ok. So in this part you have only one model and one designer. In the other page you have the rest of them. En la otra página tenemos el resto de los modelos y los diseñadores. Vamos a ver qué ropa de la que nos presentan aquí es la que más nos agrada. Ok. So take a look and let's go back to the previous part. Now, match the words in the box with A through G in the pictures. Listen and check. Vamos a unir estas palabras eh, con las imágenes de la A a la G en las, eh, en las imágenes. Escucha y verifica. Ok. So, let's match these words. Vamos a unir estas palabras with these letters. Con estas letras. Ok. These ones. And these letters we have in this part. Okay? So, try to do it. Traten de hacerlo. Two seconds. Okay. Now, let's listen to the audio. Track 3.12. A. Coat. B. Dress. C. Skirt. D. Shirt. E. Jacket. F. T-shirt. G. Trousers. Okay. Now, let's show the answers. A. Coat B. Dress C. Skirt D. Shirt E. Jacket F. The shirt and G. Trousers Okay? Now, which clothes do you often wear together? ¿Qué ropas eh, continuamente o seguido? Tú utilizas o vistes juntas. ¿Qué prendas de estas sueles utilizar juntas? 
Okay, so think about it and let's go to the sound and spelling. Listen and practice these sounds. Let's listen the audio. Track 3.13 1 Sh Shirt 2 J Jacket Okay, so as you can see, here in this part we have two different sounds Sh and J Son diferentes El primero es un sonido de como una S con H como tenemos aquí Sh y el otro es eh, un poquito diferente. Vamos a ver si podemos identificar esos sonidos en la parte de abajo. Number two. What sound do the marked letters have in the words in the box? Listen and add the words to the sound groups below. Vamos a ver qué sonido tienen estas letras marcadas en estas palabras y las vamos a poner en el sonido correspondiente. Let's play the audio. Pay attention. Track 3.14 German International Fashion Large Language Village Sugar Now, let's see the answers. Sound one, sh, international, fashion, sugar. Sound two, sh, German, large, language, village. Okay? Three, practice saying the words. Vamos a practicar diciendo las palabras. Okay? After that, reading. Read about the fashion designers. What is the same about them? Lee sobre los diseñadores de moda. ¿Qué es lo que comparten ellos o lo que tienen en común? Okay, so let's read. They make colorful clothes, but do they wear them? Fashion designers often make very different and interesting clothes for people, but they sometimes wear boring clothes. They often wear the same clothes and the same colors. This one, Tom Ford, makes beautiful clothes for men and for women, but he often wears a white shirt and a black or dark gray jacket. Next, Carolina Herrera, makes, makes clothes with lots of different colors, but she usually wears a black skirt and a white shirt. And the last one, Alexander Wang, is a young designer with unusual ideas, but he usually wears a white t-shirt, black jeans, and a black jacket. Okay? So let's see what do we have to do with this information. Okay. First, what is the same about them? ¿Qué es algo que ellos comparten o que tienen en común de acuerdo a la lectura que acabamos de hacer? Okay? Entonces, let's think about that a little moment. Vamos a pensar sobre eso un pequeño momento. It says, Tom Ford hace eh, ropa hermosa para hombre y para mujer, pero él continuamente utiliza una camisa blanca y una chaqueta o un saco eh, negro o gris oscuro. La siguiente parte, Carolina Herrera hace eh, ropas con un montón de colores diferentes, pero ella usualmente eh, viste una falda negra y una camisa blanca. Y Alexander Wang es un diseñador joven con ideas inusuales, pero él usualmente utiliza una playera blanca, pantalones negros y una chaqueta negra también. Ok, so based on this information, what do you think that is the same um, about them? Basados en esa información, ¿qué es lo que es similar entre ellos? ¿Ok? Let's see. It says, they usually wear black and white clothes. Ellos usualmente visten, visten 
ropa eh, negra y blanca, a pesar de que hacen ropa tan interesante, regularmente usan solo negro y blanco. B. Read the text again. Are the sentences true or false? Correct the false sentences. 1. Fashion designers sometimes wear boring clothes. Is that true or false? Take your notes. 2. Tom Ford never wears a black jacket. Carolina Herrera often wears a white skirt. Alexander Wang usually wears a jacket. Is that okay? S let's see the answers. Okay, the one is true. Fashion designers sometimes wear boring clothes. Los diseñadores de moda algunas veces visten ropa aburrida. Number two. False. He often wears a black jacket. Tom Ford never wears a black jacket. This is false. Esta es falsa. ¿Por qué? Porque él sí utiliza una chaqueta negra. 3. False. She usually wears a black skirt. And 4. 4 is true. Very good. C. Is it a good idea for fashion designers to wear their clothes? Why? Why not? ¿Es una buena idea para los diseñadores de moda utilizar su ropa o no? ¿Por qué? ¿O por qué no? Vamos a pensar sobre eso. And we write it in our notebooks. Lo escribimos en nuestras libretas. 3. Vocabulary. Colors. Look at the picture of Tom Ford. Complete the sentence about him with colors in the box. Vamos a ver a la fotografía de Tom Ford y vamos a completar la oración con... Eh, con estos colores en la caja, ¿ok? It says, Tom Ford often wears a space, shirt and a space or dark space jacket, ¿ok? So let's see how we complete this sentence using these colors and the information in this part. It says, Tom Ford makes beautiful clothes for men and for women. But he often wears a white shirt and a black or dark gray jacket. Okay? So, how do we complete this sentence? Think about it. Try to do it. And let's see the answer. So, for often wears a white shirt and a black or dark gray jacket. Don't for eh, continuamente viste una camisa blanca y eh, una chaqueta negra o gris oscuro. Ok. So let's go to the next page. Ok, so here we have a language plus. Aquí tenemos un, un plus, un extra de lenguaje. Ok. Nosotros podemos modificar los colores. Agregando dark or light. Podemos modificarlos agregando oscuro o claro. Por ejemplo, nosotros conocemos siempre eh, de toda la vida el color azul. Pero, por ejemplo, si decimos dark blue, es un color azul oscuro. Sin embargo, si decimos light blue, es un color azul clarito. ¿Ok? You can do the same with all the colors. Puedes hacer lo mismo con todos los colores. Bueno, salvo el blanco y el negro, que esos pues no pueden tener un tipo de graduación porque el negro es negro y el blanco es blanco. Si tienes eh, blanco oscuro, pues realmente es un gris. Y si tienes un negro eh, claro, pues también es un gris oscuro. ¿Se entiende? Ahora, now go to vocabulary focus on 7B on page 152. Let's go to that page. Okay. Clothes and colors. Este es eh, la parte donde vamos a ver un poquito más de, de ropa y de colores. It says, listen and repeat the clothes. Escucha y repite la ropa. Track 3.15. 1. Blouse. 
skirt. Two, shirt. Jacket. Three, glasses. Dress. Four, t-shirt. Jeans. Five, shoes. Trousers. Six, hat. Coat. Okay, so one, blouse and skirt. Una blusa y una falda. Shirt, jacket. Glasses, dress. The shirt, jeans, shoes, trousers, hat, and coat. Okay? B. Listen and repeat the colors. Escucha y repite los colores. Track 3.16. Light blue. Dark blue. Light brown. Dark brown. Light green. Dark green. Light gray. Dark gray. Red. Black. White. Yellow. Now, see, what do people usually wear? Write sentences. ¿Qué es lo que usualmente la gente utiliza? Escribe oraciones. By example, number one, Enrico usually wears a dark gray jacket and a light blue, blue shirt. Enrico usualmente viste una, un saco, una chaqueta gris oscuro y una camisa azul claro. Ok, so let's to make some sentences about what they usually wear based in these pictures. Vamos a escribir unas oraciones sobre lo que ellos usualmente visten basándonos en estas imágenes, por favor. Ok, so, do this activity, pause the video and come back. Now, go, to, go back to page 59. Vamos a la página 59 de nuevo. Ok. Work with a partner. Student A, choose a picture in 1A. Don't tell your partner. Talk, talk about the colors and the clothes. Student B, guess the picture your partner talks about. Then swap roles. Okay, so if you have someone that you can do this with, then do it. If you don't, just keep going. Si tienes alguien con hacer esta actividad, pues hay que hacerla. Si no, vamos a continuar. Four, listening. Listen to Kate and Giuseppe Costa. The clothes, take the clothes you hear. Vamos a escuchar a Kate y Giuseppe Costa y vamos a palomear la ropa que nosotros escuchemos. So, let's listen. Track 3.17 Oh, look at all our old clothes. There are a lot. We need to throw some away. Yeah, you're right. Is this my old t-shirt? No, it's Greg's t-shirt. He never wears it. Are these your jeans? No, they're Sarah's jeans. But she sometimes wears these. But she doesn't like them. Okay. Wait just a minute. That's my shirt. I sometimes wear that. Really? Well, no. Not really. So? Fine. Out it goes. Okay. So let's see what clothes were in the audio. T-shirt, una playera, jeans, los pantalones de mezclilla, shirt, una camisa, 
and that's all. B. Listen again and complete the information. Who, Greg, Sarah, or Joseph, what clothes, and why. Okay, so let's complete the information in this table um, using the audio. Okay, so let's play it. Track 3.17. Oh, look at all our old clothes. There are a lot. We need to throw some away. Yeah, you're right. Is this my old t-shirt? No, it's Greg's t-shirt. He never wears it. Are these your jeans? No, they're Sarah's jeans. But she sometimes wears these. But she doesn't like them. Okay. Wait just a minute. That's my shirt. I sometimes wear that. Really? Well, no. Not really. So? Fine. Out it goes. Now let's see the answers. So, this is the answer. The shirt, jeans, shirt doesn't wear doesn't like and doesn't wear very good five grammar possessive revision of adverbs complete the sentences with a name from 4b listen and check okay one Giuseppe is this my old t-shirt Kate no it's space t-shirt it's his t-shirt okay two Giuseppe are these your jeans Kate no they are jeans okay so it says completa las oraciones con un nombre de la 4b escucha y checa let's play the audio and let's put the names in these spaces please Track 3.18 1. Is this my old t-shirt? No, it's Greg's t-shirt. 2. Are these your jeans? No, they're Sarah's jeans. Okay, now let's see the answers. It says Greg e Sarah. Now go to Grammar Focus 7b on page 122. 7b. Possessive. This is my friend, Melly. Christina is my sister. Okay? So, who is Melly? ¿Quién es Melly? She is Melly. ¿Quién es Christina? Ella es Christina. Okay? So, let's see. What um, we have to learn in this part about possessive. Vamos a ver qué debemos aprender en esta parte sobre los posesivos. Ok. Then, the first sentence says, la primera oración dice, Christina's Saint's sister. Ok. So, if you see, si se dan cuenta, here we have two S. Tenemos dos S. Ok. Then, in the first case, it says, Cristina's Saint's sister. Primero que nada, ¿quién es Cristina? We said she was Cristina. Dijimos que ella era Cristina, ¿verdad? Entonces después dice Cristina's Saint's sister. ¿Quién es Saint? Bueno, por la información que nos dan, podemos deducir que él es Saint. Entonces dice Cristina's Saint's sister. Ahora, Aquí dice, Cristina is my sister. Entonces, ella es hermana de él. Entonces, en esta parte dice, Cristina is Saint's sister. ¿Por qué utilizamos una S en esta parte? Bueno, eso es muy importante. En esta parte agregamos otra S porque al hacerlo estamos indicando que ella es hermana de él. Entonces, al agregar la S, es lo que estamos indicando. 
que ella es hermana de él. Saints, sister, la hermana de Saint. Vamos a ver otro ejemplo. Millie's Christina's friend. ¿Quién quedamos que era Millie? Ella. ¿Quién quedamos que era Cristina? Ella. Entonces dice que Millie es amiga de Cristina, ¿verdad? Ahora, Millie's Cristina's friend. Millie es amiga de Cristina. ¿Se entiende esta parte? Entonces, en eso es en lo que consiste ese possessive, ese posesivo. Para nosotros indicar que, por ejemplo, eh, ella es hermana de él, agregamos una S a el nombre de él. Cristina's Saints Sister. En esta parte agregamos también una S porque es la contracción del verbo to be. Cristina is Saints Sister. ¿Ok? En el caso de abajo sucede lo mismo. Millie, verbo to be, is Cristina's friend. ¿Ok? Que es exactamente eso que nos ponen aquí. Aquí ya nos están desglosando que esta primera S es por el verbo to be. Y esta segunda es para indicar un posesivo. ¿Ok? Entonces dice Cristina. My brother's jeans are red. ¿Qué creen ustedes que podría decir en esta parte? My brother's Jeans are red. Piensa en un momento. Ok. Entonces, en esta parte está hablando de los pantalones. Y dice que los pantalones de su hermano, aquí, de su hermano, son rojos. Si nos damos cuenta, está indicando que le pertenecen a él o que son de él. ¿Se entiende esta parte? Establecen una relación. Después, en el siguiente caso... The girls' dresses are beautiful. Aquí nos falta una S. ¿Por qué? ¿Cuál creen ustedes que sea la principal diferencia entre estas palabras y esta de aquí para que no le agreguemos una S? Piénselo. Well, in this part, we don't add other S because we have already one S at the end of the word. En esta parte no agregamos una S porque ya tenemos una S al final de la palabra. Then, in these cases... We only add the apostrophe. En esta parte solo agregamos el apóstrofe. We don't add other S. No, no agregamos otra S. Okay? The girls' dresses are beautiful. Los vestidos de las chicas son hermosos. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver esta parte de acá. These are our parents. Estos son nuestros papás. Saint and Christina's parents are are Lara and Jim. Los, ¿qué, ¿Qué quieren que digan esta parte de aquí? Saint and Christina. Saint and Christina's parents are Lara and Jim. Saint, Christina, parents are Lara and Jim. En este caso, si nos damos cuenta, están hablando de que esos papás son de Dos personas. Esto nos indica que cuando tenemos una lista de personas que comparten algo en común o que, les, que es de ambos o de los, de los varios de los que estamos hablando, los enlistamos los nombres. Por ejemplo, aquí, Zane en Cristina y el último es el que va a llevar, llevar el apóstrofe con S para indicar que estos son de ellos. ¿Se entiende? Entonces, por eso es aquí que dice Sana, Sa, Zane. En Cristina's parents are Lara and Jim. Los, pa es, los padres de Zane y Cristina son Lara y Jim. ¿Ok? Next example. My brother's jeans are red. ¿Ok? Los jeans de mi hermano son rojos. Aquí nos dice, no debemos decir, the jeans of my brother are red. Red, que es lo que esto usualmente decimos cuando empezamos a hablar inglés, utilizar excesivamente la palabra de y of. Entonces, esto no es correcto. Lo mejor es decir, decir my brother's jeans are red. Y así con otras cosas. Por ejemplo, pensamos en un auto. Supongamos que nuestro hermano, si tenemos un hermano, si no, pues imaginémoslo, tiene un auto. Entonces, nosotros diríamos my brother's car, ok, el carro de mi 
hermano. ¿Ok? Y así sucesivamente con otro tipo de cosas. Por ejemplo, aquí nos está especificando que como son más de dos eh, chicas, dice, the girls' dresses are beautiful. Y que no digamos, the girls' dresses are beautiful. ¿Por qué? Es lo que les comentaba aquí. No se tiene que agregar otra S. ¿Por qué? Porque ya la tenemos acá. Es parte de la regla. Simplemente cuando tenemos una palabra que termina en, en S, o sea que ya es un plural, digamos, solo agregamos el apóstrofe y ya. Muy bien, entonces tomen sus notas. Si es necesario, play this part again. Eh, repitan esta, esta parte otra vez. And come back where we were, a donde estábamos. ¿Ok? So, let's go back. Now. Ok, so we were in this part. In this. Look at the picture of Greg, Sarah, Giuseppe and Kate. Ask and answer questions about the Costa family. Mira la fotografía de Greg, Sarah, Giuseppe y Kate. Eh, pregunta y responde las preguntas acerca de la familia Costa. Ok. So, by example, who's Giuseppe? His Kate's husband. Aquí es donde nos están eh, indicando que utilicemos el posesivo. Ok, vamos a ver esta parte de aquí. Son ellos, ¿no? De Costa Family. So, let's see. It says, who's Giuseppe? ¿Quién de estos es Giuseppe? Él. Y dice que he is Kate's husband. ¿Qué es husband? Bueno, pues es el esposo de Kate. Él es esposo de Kate. Entonces, hay que hacer las eh, preguntas similares. Hablando de la familia Costa, por favor. Let's do the activity. Pause the video. And come back. Hacemos la actividad. Bueno, pasamos el video. Hacemos la actividad. Y regresamos. Ok. So, let's see the answers. O suggested. Suggested answers. Aquí son algunas respuestas sugeridas. Pueden diferir a las que ustedes han tenido. Ok. So, by example. Who's Kate? She is Giuseppe's wife. ¿Quién es Kate? Ella es esposa de Giuseppe. Next. Who's Greg? He's Kate and Giuseppe's son. ¿Quién es Greg? Él es hijo de Kate y Giuseppe. ¿Ok? Y aquí aparece lo que les había comentado. Que cuando les pertenece o que es de varias personas, se enlistan las personas y al final solo se le agrega la S y el apóstrofe. A la última persona en la lista. Next. Who's Sarah? She's Greg's sister. ¿Quién es Sarah? Ella es la hermana de Greg. Who are Kate and Giuseppe? ¿Quiénes son Kate y Giuseppe? They are Greg and Sarah's parents. Y aquí aparece de nuevo, como ellos son los papás de Greg y Sarah, pues se listan Greg and Sarah y solo a Sarah, que es la última en la lista, se le agrega el apóstrofe y la S. Muy bien. Who are Greg and Sarah? They are Kate and Giuseppe's children. Muy bien. Next. D. Kate talk, talks about the, the people in her office. Put the word in brackets in the correct place in the sentences. Listen and check. Entonces dice, Kate habla sobre la gente en su oficina. Pon las palabras en los paréntesis en el, en el lugar correcto en las oraciones. Escucha. Y comprueba. Entonces vamos a dar una pequeña lectura. Everyone wears different clothes at work. My boss wears a blouse and trousers always. She wears a skirt, never. She doesn't like them. Johnny wears jeans and a white shirt usually. But he wears black trousers sometimes. And Frank wears a dress often. But on Fridays she wears jeans usually. Okay? So these words in the brackets... You have to put them in the correct place. Okay? So let's play the audio, try to identify these words and write them in the correct place. Track 3.20 Everyone wears different clothes at work. My boss always wears a blouse and trousers. She never wears a skirt. She doesn't like them. Johnny usually wears jeans and a white shirt but he sometimes wears black trousers 
and Fran often wears a dress, but on Fridays she usually wears jeans. Okay, so let's repeat the audio, but showing the script, pero mostrando el script, el texto. Track 3.20 Everyone wears different clothes at work. My boss always wears a blouse and trousers. She never wears a skirt. She doesn't like them. Johnny usually wears jeans and a white shirt, but he sometimes wears black trousers. And Fran often wears a dress, but on Fridays she usually wears jeans. Okay, very good. Now, E. Think of people you work or study with. What do they usually wear? Tell a partner. Piensa en personas de tu trabajo o con las que estudias. ¿Qué es lo que ellos usualmente visten? Coméntalo con un compañero. 6. Speaking. Put the words and phrases in the correct order to make questions. Write another question with your own idea. 1. Where? At work or school? Do you? What? Where? Do you? What color clothes? Your brothers or sister, fathers, mothers? Clothes do you wear? For in your home, do you wear shoes? Okay, so it says, pon las palabras y las frases en el orden correcto para hacer preguntas. Escribe otra pregunta con una idea propia. Okay, so pause the video, do the activity and play it again. Very good. Now, let's see the answers. One says, what do you wear at school or work? Next, what color clothes do you wear? ¿Qué, um, ¿qué color de ropa tu vistes? Three, do you wear your brothers, sisters, Fathers, mothers, clothes. Four, do you wear shoes in your home? And other one, by your own. Y otra, por tu propia cuenta. Okay? B, ask and answer the question in 6A. Add extra information to your answers. Pregunta y responde las preguntas en la parte 6A. Agrega información extra para tus respuestas. Okay? So, let's do it. Now, let's go to the next lesson. It says, Everyday English. Can I help you? 1. Listening. Number the things you can buy from 1 to 4. 1. It's equal. I like going shopping for this. This very much. For, I really don't like going shopping for this, these, ok? So, vamos a enumerar eh, estas cosas del 1 al 4, donde el 1 es lo que sí nos gusta ir a comprar mucho, y el 4 es el que no nos gusta para nada, ok? Por ejemplo, food, clothes, things for the home, IT, things. ¿Cuál de estas cosas nos gusta más comprar? ¿Cuál de esas? Pues a lo mejor sí, pero no tanto. ¿Cuál como que no mucho? ¿Y cuál de verdad no nos gusta nada ir a comprar? ¿Ok? Entonces las enumeramos. B. Talk with a partner about your ideas in 1A. Do you like shopping for the same things? Vamos a comentar estas ideas sobre las compras con un compañero. Y vamos a comparar si nos gusta o si tenemos las mismas ideas. Muy bien. C. Watch or listen to part 1. Answer the questions. 1. Who sees some nice cups? 2. Who buys something? So, in this part, we are going to listen to the audio and answer these questions, okay? I'm going to play the audio. Track 3.21. Part 1. <laughs> Yeah. Okay. So.
So, where are the cups? Okay, let's see. Ah. These cups are nice. Yes, they are. But there are only three. Can I help you? Yes. How much are these cups? Uh, they're five pounds each. It's a good price. But I need six. Do you have any more? No, I'm sorry. We only have three. Oh, dear. Uh, these cups are the same price. No, I don't think so. Can I look around? Of course. Sophia, these cups are really nice. Yes, they are, but I need six. Yes, I know, but not for you. For me. Oh, do you need some cups too? Not really, but I really like them. And they're so cheap. Excuse me? I'd like two of these cups, please. Certainly. Now, one, who sees some nice cups? And two, who buys something? Okay, you have to answer these questions. Very good. Now, let's see the answers. Number one says, Megan. Megan is the one that sees some nice cups. And Megan is who buys something. Okay? D. Watch or listen to part one again. Complete information about the cups in the, with a number. Okay? So, we are going to play uh, the audio again. And we are going to complete these gaps in here. Okay? Number one is price. Number two, number in the shop. Number three, Sophia needs. And four, Megan wants. Okay? So pay attention and take your notes. Track 3.21, part one. <laughs> So, where are the cups? Okay, let's see. Ah. These cups are nice. Yes, they are. But there are only three. Can I help you? Yes. How much are these cups? Uh, they're five pounds each. It's a good price. But I need six. Do you have any more? No, I'm sorry. We only have three. Oh, dear. Uh, these cups are the same price. No, I don't think so. Can I look around? Of course. Sophia, these cups are really nice. Yes, they are, but I need six. Yes, I know, but not for you. For me. Oh, do you need some cups too? Not really, but I really like them. And they're so cheap. Excuse me? I'd like two of these cups, please. Certainly. So, do you have the answers? Let's check. It says... 1. Price, five pounds. 2. Number in the shop. Three. Three. Sophia needs six. Megan wants two. Very good. Now, useful language. Going shopping. Who says is each expression? The customer or the shop assistant? Listen and check. Okay? ¿Quién dice cada expresión? ¿El consumidor o el asistente de la tienda? Number one. How much are these cups? Number two, I'd like two of these cups, please. Three, they are three pounds each. Four, certainly. Five, can I look around? Six, can I help you? Seven, of course. Okay, so pay attention to the audio again and check who is saying each sentence. Okay? Track 3.22, 
The customer. One. How much are these cups? Two. I'd like two of these cups, please. Five. Can I look around? The shop assistant. Three. They're three pounds each. Four. Certainly. Six. Six. Can I help you? Seven. Of course. Okay, so let's see if you are right. One, C. Two, C. Three, shop assistant. Four, shop assistant. Five, customer. Six, shop assistant. Seven, shop assistant. Okay? Now, B. Put the conversation in the correct order. Listen and check. Pon la conversación en el orden correcto. Escucha y verifica. Okay? So, let's read each sentence. It's 15 pounds. Certainly. It's 10 pounds. Pounds for the small one. Can I help you? How much is the small bowl? Okay, then I'd like the large bowl, please. Yes, you can. How much is the large bowl? Okay, so let's play the audio and answer. Track 3.23 Can I help you? Yes, you can. How much is this large bowl? It's 15 pounds. And how much is this small bowl? It's 10 pounds for the small one. Okay, then I'd like the large bowl, please. Certainly. Let's check the answers. One, can I help you? Two, B, yes, you can. How much is a large bowl? Three, A, it's 15 pounds. Four, B, and how much is a small bowl? Five, it's ten pounds for the small one. Six, okay, then I'd like the large bowl, please. Seven, certainly. Very good. Now, C. Practice the conversation in 2B with a partner. Practica esta conversación con un compañero. If you don't have one, practice alone. Si no tienes uno, practica solo. Okay? D. Practice the conversation in 2B again, but ask about glasses. Change the prices, okay? So, in this case, you are going to be asking for a pair of glasses, not for bowls, okay? En este caso, vas a estar preguntando por un par de lentes, no por bowls, okay? O platones. Next, three, pronunciation, joining words. Listen and notice the extra sounds in these sentences, okay? We only have three. I like two of these cups, okay? If you notice, there are some little sounds between each word, okay? So you have to pay attention and take care when you'll be talking in this, using these words, okay? So let's play the audio. Track 3.24 One we only have three. Two. I'd like two of these cups. Did you notice? Now. B. Complete the rules with the sounds in the box. G. E. We add a sound between words ending with E and words starting with a vowel. We add a sound between words ending with U and words starting with a vowel. So, what do you think that is the sound that completes the rule? ¿Cuál es el sonido que crees que completa la regla? Okay, so think about it, answer, and we show the answers. Okay? Very good. So, let's see what were the answers. It says the first sound is this one, and completes this rule. And the second, 
this one and completes the second rule. Now, see, listen to these sentences. Which extra G or G sound can you hear? Listen again and repeat. Okay, so let's play the audio and answer this part. Track 3.25 1. Would you like two or three? Two. These are for me and you. Three. Would you like three or four? Four. Are, are they, they for you or me? Let's see the answers. Two, three, four. Okay, so remember these rules. It says we add this sound between words that end with E. Okay, by example, in the first one, would you like two or three? In this case, we add this sound. Why? Because it ends with U. Okay, would you like two or three? Then we add this. The next case, these are for me and you. If you see me, it ends with this sound. Okay, so it's the same with the next two sentences. D. Practice the sentences in 3C with a partner. Let's practice these sentences with someone. Vamos a practicar estas oraciones con alguien. Okay, now next page. Listening and useful language. Going shopping too. Watch or listen to part two. Are the sentences true or false? One, Megan pays five pounds. Two, she uses a card to pay. Three, Sophia doesn't buy anything. So let's play the audio. Track 3.26, part two. Okay, that's ten pounds, please. Here you are. Thank you. Enter your pin, please. Okay, no problem. Thank you. And here's your receipt. Thank you. Can you see anything you want? No, I don't really like anything. Okay, well, there's another shop, shop in here. here. But now you have some nice new cups. Yes, I do. Bye. 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 Thank you. Okay, so are these sentences true or false? Megan pays five pounds. She uses a card to pay. Three, Sophia doesn't buy anything. Let's see. One is false. Megan pays 10, 10 pounds. Two, it's true. She uses a card to pay. Three, Sophia doesn't buy anything. B. Complete the sentences with words in the box. Listen and check. Completamos las oraciones con las palabras en la caja. Escuchamos y verificamos. One. Ok. Two pounds, please. Here. Are. Answer. Pin, please. Ok. Problem. You received. So let's complete the gaps. I'm going to play the audio. Track 3.27 Okay, that's two pounds, please. Here you are. Enter your pin, please. Okay, no problem. Here's your receipt. Okay, one more time. Track 3.27 Okay, that's two pounds, please. Here you are. Enter your pin, please. 
Okay, no problem. Here's your receipt. So, here and the are the answers. Okay, that's two pounds, please. Here you are. Enter your pin, please. Okay, no problem. And here's your receipt. See, complete the conversation between a shop assistant and customer. Use phrases in 4B. Listen and check. How much? Shoes. 20 pounds. Here, enter, okay, and receive, okay? So it says that you must complete a conversation between a shop assistant and a customer using these phrases in here, okay? By example, how much? And the object you are going to ask for is a pair of shoes. It costs 20 pounds. Here you are, enter, okay, and receive. You must use this sentences or these little phrases okay so take your time complete the conversation and come back now d practice the conversation in 4c with a partner change the things you buy and the price practica la conversación en la 4c con un compañero cambia las cosas que tú compras y el precio 6. Writing. A. Sofia saw an online advertisement. For sale. Chairs, lamps, small tables, a big bed, all in good condition. Not expensive. Email me for more information. Jack at icemail.com. Now, read her email. What information does she want to know? Okay, so this is the advertisement she saw online. Ese es el anuncio que ella vio eh, en línea. Now it says, read her email. What information does she want to know? Vamos a leer ahora el email que ella mandó y cuál es la información que ella quiere conocer. Ok. Dear Jack, you have an online ad for things you want to sell. I need a chair, a bed, and a lamp. How old are these things? How much are they? Can I pay online by credit card? Thank you, Sofia. Ok. So, this is the email she sent to Jack. Okay, so now, what information does she want to know? ¿Qué información quiere ella conocer? Okay, take your notes and answer. Toma tus notas y contesta. B. Now go to writing plus 7C on page 157 for commas, exclamation marks, and question marks. Okay, so is this part. A. Look at the sentences and read about commas, exclamation marks, and question marks. Vamos a leer, eh, vamos a ver las, las, las oraciones y vamos a leer sobre las comas, los signos de admiración y los signos de interrogación. Okay, by example, chairs, lamps, small tables, a big bed, all in good condition, not expensive, how much are they? Okay, so this in here is a comma, this exclamation mark, and this question mark, okay, commas, we use commas in lists of nouns, things for people, eh, utilizamos las comas para eh, separar cada uno de los objetos en, o cada uno de los sustantivos en una lista, okay, por ejemplo aquí chairs, lamps, small tables, a big bed, todo está separado con comas, okay, now, we often finish a list with AND plus noun. We don't use a comma before AND in list. Aquí, en este caso, cuando vamos a terminar la lista, ya que llegamos al último objeto, sucede lo mismo que en español. En vez de colocar otra coma, colocamos la palabra AND, que es I. ¿Ok? Y ya no ponemos una coma aquí, sino simplemente el penúltimo objeto, espacio, AND y el último objeto. ¿Ok? And excla exclamation marks. We use exclamation marks to mean look at this or this is important. Ok, so nosotros utilizamos este signo de exclamación exactamente para lo mismo que siempre lo hemos utilizado, para dar más énfasis a las cosas. Ok, bueno aquí dice 
para denotar que eso es importante. Now, question marks. We use question marks at the end of questions, by example, in this part. Utilizamos estos question marks al final de preguntas. ¿Ok? By example, in this case, por ejemplo, en este caso. How much are they? ¿Cuánto cuestan? Y el signo de interrogación. ¿Ok? So, don't worry, this isn't any too new. Esto no es nada demasiado nuevo, que digamos. Now, B. Add commas to each list. En esta parte vamos a agregar coma, una coma, en cada parte que la necesite, a cada una de las, de las oraciones. ¿Ok? So, do it. Sí. Add a question mark or an exclamation mark to each sentence. Agregamos un signo de interrogación o un signo de exclamación a cada oración, por favor. Ok. So, let's see the answers for B and C. First, B. It says... For sale, all books, comma, newspapers, comma, magazines, ok? And the same with the other sentences. Ok? Now the answers for C. Ok? 3, 4, 5, 6. Very good. Let's go back to page 61. Now it says, You see this online advertisement for sale. CDs, lots of different music, old and new, pop, techno, jazz, classical, and more. Cheap prices. Email me for more information. Harry at antiques.co.uk For sale. Books for learning English. Dictionaries, grammar books, course books, all in good condition. Email me for more information. Melissa at mymail.com Ok, so these are the advertisements. Estos son los anuncios que encontramos en línea. It says, write an email to ask about one of the advertisements. Here are some ideas. Escribe un email para preguntar sobre alguno de los anuncios. Aquí hay algunas ideas. You have a... And, some, I need, yo necesito, how old, qué tan viejo es, how much, cuánto cuesta, can I pay, puedo pagar. Ok, so try to write your email to one of these people in here, a una de las personas de aquí, and continue. D, read a partner's email. What objects does your partner ask about? Do you ask about the same things? En esta parte dice que leamos el email de uno de nuestros compañeros. En este caso, pues solo hay que leer el de nosotros en voz alta para practicar un poco, por favor. Now, unit progress test. We have already finished this lesson. Ya hemos terminado esta lección. Ok? So, remember to do your review. Recuerden hacer su review. Y... También su workbook online, su workbook en línea, por favor, su libro de trabajo. Recuerden que ese lo pueden encontrar en la plataforma de Cambridge. Es muy importante que siempre estemos eh, trabajando con esta plataforma porque ahí vienen muchos ejercicios, vienen eh, muchas herramientas extra que realmente no son de mucha utilidad, no son de mucha utilidad si realmente queremos desarrollar el inglés más allá de lo que nosotros vemos en clase. Ok, entonces eso sería todo para, para este video. Igual si tienen alguna duda, pues no olviden comentarlo con su, con su profesor. Espero que tengan un muy buen día. See you later.